లొకేషన్ స్కామ్ భారత షేర్ మార్కెట్ లో అతిపెద్ద అవినీతి జరిగింది ఎలా భారత షేర్ మార్కెట్ లో యాభై వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి భారత షేర్ మార్కెట్ లో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల అవినీతి సెబీ చైర్మన్ ఓపెన్ సాన్ షేర్ మార్కెట్ స్కామ్ ద మనీ వాల్యూ హాస్ నాట్ బిన్ క్యాల్కులేటెడ్ ఎట్ కో లొకేషన్ స్కామ్ భారత షేర్ మార్కెట్ లో అతిపెద్ద అవినీతి జరిగింది ఎలా ఏ <laughs> 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 జాగ్రత్తే వైజాగ్లో ఒక ఏరియానా ఉండదు ఒట్టుకుపోని అసలు నాకు ఈ రెండు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా చెక్ చేసి తీసుకో రాదన్న ఇది ఒరిజినల్ ఇది డమ్మి రాధా బాగా విను ఇదే మనం దోచుకోపోయే బ్యాంక్ తాలూకు మినియేచర్ రోజు పది గంటలు బ్యాంక్ తెరుస్తారు బ్యాంక్ తెరిచినప్పటి నుంచి కస్టమర్స్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యాంక్ మేనేజర్స్ క్యాషియర్స్ అందరు బిజీగా ఉంటారు అప్పుడు వెళితే పబ్లిక్ మీద గనిపెట్టి కమాండర్స్ బెదిరించి ఈజీగా డబ్బు కొట్టేయచ్చు కానీ అక్కడ ఎంపీ ఫైవ్ గన్స్ తో కమాండోస్ చెస్ట్ లాకర్ సెక్యూరిటీ గా ఉంటారు అందువల్ల స్ట్రైట్ గా కరెన్సీ చెస్ట్ లోకి ఎంటర్ అవడం కష్టం మే ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి బ్యాంక్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది అదే రోజు గవర్నర్ ఇంటి ఫంక్షన్ సీఎం తో పాటు హైయర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ వెళ్తున్నారు వాళ్ళు స్పాట్ కి చేరుకోవాలన్నా గంట సేపు టైం పడుతుంది అప్పుడు సడన్ గా అటాక్ చేసి చెస్ట్ లాకర్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర బాంబ్ ఫిక్స్ చేస్తే కమాండోస్ బయటికి రాలేదు అదే టైమ్ లో ఒకటి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ ని స్టాఫ్ ని హాస్టేజెస్ గా తీసుకొని వెనకదారి నుంచి వరండా మీదుగా వెళ్ళి చెస్ట్ కి బ్యాంక్ కి మధ్యలో ఉన్న వాల్ ని బ్లాక్ చేస్తే కమాండోస్ చచ్చిపోతారు ఆ తర్వాత ఈజీగా కరెన్సీ చెస్ట్ లోకి వెళ్ళి డబ్బు కొట్టేయచ్చు ఈ చెస్ట్ కి ఆర్బీ అలౌ చేసిన లిమిట్ వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కానీ రూల్స్ ను మీరి పదిహేను వందల కోట్లు దాచిపెట్టారనేది ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్సెస్ గా ఉన్న ఐదు వందల కోట్లు కొట్టిసామంటే బ్యాంక్ వాడు కంప్లైంట్ కాదు బయట కూడా చెప్పుకోలేదు నువ్వు లైట్ తీసుకో ఆ ఐదు వందల కోట్లని ఈజీగా కొట్టేయచ్చు బ్యాంకు లోపలికి వెళ్తావు డబ్బు కొట్టేస్తావు ఎలా తప్పించుకుంటావు ఆ ఏరియా కేసీ నేనే యువర్ బ్యాంక్ పక్కన ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేష్ ని రౌండ్స్ కని బయటికి తీసుకెళ్లి ఇన్ఫర్మేషన్ అందాక లేట్ గానే వస్తాను నేను స్పాట్ కి వచ్చిన వెంటనే నువ్వు ఎదురుగా ఉన్న బుక్స్ అండ్ బెంచ్ బిల్డింగ్ ఫోన్ చేసి నన్ను పిలిచి పోలీసు లోపలికి వస్తే పబ్లిక్ ని చంపేస్తానని బెదిరించు తప్పించుకు వెళ్లడం హెలికాప్టర్ కావాలని అడుగు పోలీసులు వేరే దారి లెక్క రెడీ చేసే పనిలో ఉంటారు ఆ లోగా లాకర్ ఓపెన్ చేసి డబ్బు బ్యాక్ చేసే నేను హెలికాప్టర్ వచ్చే లోపల గాయాలైన వాళ్ళని బయటికి పంపించమంటాను నేను ఇంజరీ అయిన వాళ్ళని పికప్ చేసుకోవడానికి స్ట్రెచ్చర్ తీసుకుని బ్యాంక్ లోకి వస్తాను అందులో నోట్ల కట్లు ఇలా పేర్చి మిమ్మల్ని ఇంజురీ అయినట్టు పైన పడుకోపెట్టి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాను జస్ట్ వన్ అవర్ లో మన చేతులు ఐదు వందల కోట్లు ఉంటాయి వెళ్తున్నావు ఐదు వందల కోట్లు కొట్టేస్తున్నావు
연비 빔 단지는 저지네. 64 185. 그러니까 저는 오늘 직제. 레이, 여왕란 누구? 사운드 왜 빨라다? 바이디그라. 라스트 워닝. 내가 달라 대들이 보던. ప్రశాంతం 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 నేను దోచుకోవడానికే వచ్చా
సార్ యువర్ బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎస్వైఎస్ మెసేజ్ సార్ పొరపాటును పంపించుంటారయ్యా ఎవడయ్యా మన ఊర్లో బ్యాంకును దోచుకునేది కమాండోస్ అలర్ట్ ప్రజలు డబ్బు దోచుకుంటున్నావే సిగ్గుగా లేదు లేదు పది గంటల పాత పాటల ప్రోగ్రాంల తర్వాతగా మీకు గజదొంగ సినిమాల నుంచి సూపర్ పాట రాబోతుంది కానీ అంతకు ముందు మద్దెలపాలెం వైపుగా వెళ్తుంటే మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ ఉందండి మీరు యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్ అయితే ఇప్పుడు ఒక భయంకరమైన ముఠా భయంకరమైన ఆయుధాలతో దాడి చేసిందట అంతలో ఈ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో నిప్పులా వ్యాపించింది మద్దెలపాలెం వైపు వెళ్లే మిగతా వాళ్లు టేక్ డైవర్షన్ తీసుకుని ఎంపీపీ కాలనీ మీదుగా రైట్ తీసుకుని తిన్నగా వెళ్తూ ఉండండి పాటలు జరిగే విషయాలని మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మీకు అతిరిపోయే పాట వస్తుంది వినండి గౌరవనీయులైన అధికారులకు మరియు ప్రజలకు నమస్కారం బ్యాంకు లో దొంగ చొరబడితే మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ మనం ఏం చేయాలని చెప్తోందంటే రూల్ నంబర్ వన్ డోంట్ యాక్ట్ లైక్ ఎ హీరో రూల్ నంబర్ టూ Cooperate with the thief. Rule number 3. Try to identify the thief. Rule number 4. Call the police as soon as the thief leaves. And don't act like a hero. That's what I'm going to do. Go! 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 అది కష్టపడి ప్లాన్ చేసి ఐదు వందల కోట్లు కొట్టేద్దామని వచ్చాం మధ్యలో మీరు దూరారు పెద్దదిగా ఆలోచించండ్రా ఐదు వందల కోట్లు అంట నేను ఐదు వేల కోట్లు కొట్టేయడానికి వచ్చా అబ్బాతో చెప్తున్నాడు నాకు నమ్మకం లేదు నేను నమ్ముతున్నానబ్బా స్మార్ట్ నేను చెప్పినట్టు వింటే ఐదు వేల కోట్లలో షేర్ దొరుకుతుంది లేదంటే లేదు ఒప్పుకోను నా వల్ల కాదు అంటే పిడికోపం వస్తుంది మేనేజర్ సార్ సార్ ఇటు రండి బెల్లు నొక్కి ఇంతసేపు అయింది ఇంకా రాకుండా ఏం చేస్తున్నారు అని పోలీసులు తిరదాం సార్ నేను అలా నొక్కలేదు సార్ అయితే రండి ఇద్దరం కలిసే నొక్కుదాం పిచ్చారా నీకు నీకెలా తెలుసు పోలీసులు ఎందుకు రప్పిస్తున్నావు అబ్బా పోలీసులకి తెలియకుండా దోచుకోవడంలో కిక్కే ఉంది ఇన్స్పెక్టర్ రాజేష్ సార్ సార్ మా బ్యాంక్ కి వస్తున్నాం ఎంత మంది తొమ్మిది మంది కరెక్ట్ గా చెప్పండి తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మంది సార్ పోలీసులు తిట్టమంటే 
పట్టి ఇవ్వాలనుకుంటావా వైరు తెగిపోయి పేలిపోతుంది డబ్బు కొట్టే ఫుటేజ్ నొక్కే దొరకూడదరా మేము బయటికి వెళ్లే వరకు ఎవరైనా నీళ్లు కావాలి ఫుడ్ కావాలి అంటే చూసుకుంటాను సార్ ఫంక్షన్ కు వచ్చిన భోజనాలు ఉన్నాయి ఎంబీఏ కదా అవును సార్ పోలీసులు నేను డీల్ చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి జస్ట్ లాక్ ఓపెన్ చేయి మాట్లాడినందుకు టెన్షన్ అయ్యి లోపల షూట్ చేశాను వాడు చేస్తే మీదే బాధ్యత ఏంటో అయ్యో సార్ సారీ సార్ ఇన్స్పెక్టర్ కి చెప్పకండి సార్ నేనేదో టెన్షన్ లో అరిచేశాను సార్ సారీ సార్ సారీ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది టూ వే ట్రాఫిక్ సరే వదిలేరా మనోడి అయిపోయా బ్యాంక్ లో దోపిడీ జరిగితే పోలీసులు ఏం చేస్తారో తెలుసా అది ఇన్స్పెక్టర్ కి ఏసీకే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసే టైం లేదు ఈ కేసు నువ్వే డీల్ చేస్తున్నావు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నువ్వే అయ్యో అయ్యోనా అయ్యో కాదురా ఐఓ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ సరే నువ్వు ఓపెన్ చేయి రోడ్ బ్లాక్ చేసి పబ్లిక్ ని క్లియర్ చేసి ఓ పేపర్ పెన్ తీసుకుని ఫోన్ చేయి చూద్దాం ఓకే సార్ వెంటనే క్లియర్ చేస్తాను ఏయ్ రోడ్ ని బ్లాక్ చేయి బ్యాంక్ కు చుట్టూ ఉన్న బిల్డింగ్ లన్నీ లాక్ చేయి జనాన్ని ఇస్తారు <laughs> ఏ ప్రభా నేను ఇరికించేస్తాడేమో అనిగా ఇరికించనే భయ్యా రాన్ రాను ఈ ఛానల్ నాకు బోర్ కొట్టేస్తుంది మొత్తగా ఒక్క అమ్మాయి లేదు అనుకో అన్ని చచ్చు ఫిగర్లే హలో మేడం గుడ్ మార్నింగ్ ఉదయం వాట్సాప్ లో గుడ్ మార్నింగ్ పంపించాను మీరు రిప్లై ఇవ్వలేదేంటి వైరల్ ఫుటేజ్ పట్టేవమ్మా గుడ్ జాబ్ మ్యాన్ నీకు బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు 1000 రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ రికమెండ్ చేస్తాను కీప్ ఇట్ అప్ 
Thank you, ma'am. Sir? Yes, sir. If you want to go to the next one, you'll be the best employee. Hello? Madam? If you want to go to the car, you'll be the best car. If you want to go to the car, you'll be the best car. 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 What's happening, Sam? Bank codes are locked, sir. सिस्टम द्वारा ये ट्रांसैक्शन चेंडम को दर्द, but RBA लिमिट्स के मिंची ओवर फ्लोटिंग 500 करोड़ सोना है। वाट इन्हें कुत्ते से इंश्योरेंस क्लेम चेले। That's the only worry sir। चौड़ा, पिचौड़ा, मरते ये दिक्कत होना बैंक। ये टाइम लो, अधिक माना प्रेस्टीज हेरिटेज बैंक लो दो पड़ी चरिकी थे, माना शेयर वैल्यू, I don't know what to do. Hey, let's go. Thank you, Kalsi. Sir, you're going to get the money, sir. You're going to get the money, sir. Oh, my God. Why are you here? Why are you here? I'm going to tell you. आई दुबे लकोट को ये लाख उठेगा लम, वाणी ले पेस्ते नहीं करने चाहिए डब्बू तो तापिंच को गलम। Are you ready, Anto? नहीं ये सी रामचंद्र ने मार डाला। Mr. Anto ने क्यों फोन ही बंदी सर? क्या मार डालने को? नहीं, Mr. Anto ने तो मात्र में मार डाला नो। What a jest of a constable! Mr. Anthony is going to talk to you, sir. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Mr. Anthony is going to talk to you, sir. Hey, Pichu! Don't you tell me what you're doing? 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 Hello. ये दिन में शूट चेस है ना? नीच चेत का नेतलम बदले लाचर के दिन ही फ्रेश के मैसेज पे टमाटा वा। Sir, please. Spot के लेट का उच्ची. ने ने मार्टर तरह वाटे ये ला राजेश सर. न्याय वा. चपंडी. Sir. Anto. Last one. Vada to chapati. Na to miru matra ve matta dali. Vaisak loni mandal palam prato sami palla unna. युवर बैंक की रोज बुधवार सुबह और पंद्रह घंटे लगी दारी के बैंक को बैठे पलसे की चला आंदोलन करंगा बंदी ये नेपाली लोग तार चुर बैंक लोग पलिंची बुलेट लस साउंड लोग बिन पिच रंग वाला ये तो बंदी अमाय का जन्म चली पाई उन्नत चनी बाबिस तो डालो सर आये मैं वन टू नर एंटे वाड़ी की न Kau turut naik curo. Ia lah, sir. Bungging kah tu? Ani nane ada tawa? Ah, pichano. Bap. Betul, tu pula macam tu. Cepat kau risikin cerita. Inspector sir. CCTV footage mato ATV word no kisah sir. Mau ke exclusive gaya dale change sir. Wenak kita ragan de exclusive kah cerita sir. Eh, boy. Ni ke video kah cepat la? नहीं मैं तो कंप्लेंट एवढ़ा न कुछ न काले जी अम्मा ही वीडियो मैटर हो गुतुंड का था कातु प्रभा ये सी ना परुदी सड़ो टेंशन कहूँ ना रो सरे वो दले कालं कल्सरा के पोते ताड़े पावे ही करुँ सुन्दे ये मातन के फीले थे अलग चप्पू नू वो करवे और ये जस्ट का कॉन्स्टेबल इंपोर्टेंट है ने ने मोटर था सो पर ये हाँ ए प्रभा 
కానీ ఆ వీడియోలో ఇంచక్క బలే ఆడుకున్నావయ్యా నువ్వు వెళ్ళవయ్యా స్వామి చెప్పిన మాట వినకపోవడం నువ్వే ఉంచుకో పండి మొత్తం ఈ ప్లేస్ అంతా శుభ్రం చేసి ఎంటీ బుల్స్ అన్నింటిని ఏరుకోరండి అయ్యా వీడు మాత్రం బాత్రూమ్ కడగమనండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ కిందకి షూట్ చేసి ఉండాలి తప్పించుకున్నావు గాయం పెద్దదిగా లేదు ఈ కపై నేను చెప్పినట్టు వినలేదు పెద్దదవుద్ది గాయం రామచంద్రని మాట్లాడుతున్నాను మే ఇరవై ఒకటో తారీఖున రాధా గ్యాంగ్ తో చేయించబోతున్నాను డబ్బుతో వాళ్ళు బయటికి రాగానే ఎన్కౌంటర్ చేసి డబ్బులు పంచుకుందాం ద్రోహి ద్రోహి నేను వెరి పొప్పని కాదురా అంత రెకార్డ్ చేసే ఉంటాను బయటికి వెళ్ళక వాడిని లోపల ఉండేవాడిని లేపేయచ్చు ఎవిడెన్స్ లేపాను నీ ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పు ఇస్తాను స్మార్ట్ ప్లాన్ చెప్పు ఈ బ్యాంక్ ఎన్నో వేల కోట్లు దాగి ఉన్న నిధి దాన్ని పొందడానికి టైం పడుతుంది అంతవరకు ప్రశాంతంగా ఓర్పుగా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి డీల్ నెక్స్ట్ ఈ బ్యాంక్ సంబంధం లేని వస్తువు ఏదైనా లోపల చూడు వెళ్ళు చేయండి బ్యాంకు దోపిడీ దుండగుల నాయకుడి వాయిస్ లీక్ అయింది చెప్పవయ్యా చెప్పి చావయ్యా యూ బీన్ హిట్ బాయ్ యూ బీన్ హిట్ బాయ్ ఎ స్మూత్ క్రిమినల్ మైకల్ జాక్సన్ వాయిస్ అట్ సార్ మైకల్ జాక్సన్ మైకల్ జాక్సన్ chief commando in charge and i take control of the security commandos yes sir take position run bank ni chuttu muttandi company ki veldaniki swaranga margam lanti ravana unnaya chudandi anni roads seize cheyandi manual sevana unnaya check cheyandi bomb squads ni snipers ni thoraga rammanandi stop jammer on jay aid lo pettu wireless phones evi pan cheyakudadu Come on, how is connect ending? Come 
కమిషనర్కి తప్ప ఇంకెవరికి రిపోర్ట్ చేయకూడదు వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి ఏస్తున్నారు కమిషనర్ రోడ్లో ఉన్న అన్ని సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజ్ ని చెక్ చేయమని చెప్పారు ఫోన్ తీయడానికి కాడు క్రాస్ అయితే షూట్ చేసే సార్ ఫోన్ ఎత్తలేదు మళ్ళీ ట్రై చేయి చెప్పేది మీకు అర్థం కావడం లేదు స్నైపర్లతో ఆడుకుంటున్నారా అని అడుగుతున్నాడు సార్ రామచంద్ర షూట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల కోపం చెందిన మైకేల్ జాక్సన్ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల శరీరాలకు బాంబ్ తగిలించి పోలీసులను హెచ్చరించాడు తూని కెమెరా లోనికి పంపించి సైనేడ్ ని సైలెంట్ గా బాడీలోకి ఎక్కిస్తే సచ్చూరుకుంటాడు ఉట్టి బిల్డ్ అప్ పోలీసులకు అంత సీన్ లేదు బాబా ఏంటి మొదలు పెడదామా ఎవరు బ్యాంక్ లో మాత్రమే కాదు ఈ సర్కార్ వచ్చాక ఎక్కడ చూసినా పగడి దోపిడే దీంతో రాజకీయం చేయాలనుకుంటున్నారా చాలు చాలే బాండ్ అవతలకే ఏం లాండాడ్రండి పోలీసులు మెయింటైన్ చేస్తున్నది బ్యాంక్ లో ఇరుక్కున్న జనానికి ఏమన్నా పొరుగు రోళ్లే మామూలు కారు వాళ్ళని తల్లి తగిలేయాలి నీ అయ్య ఏంట్రా చూపు మళ్ళీ చేస్తా ఇప్పటికే షేర్ వాల్యూ టూ రూపీస్ తగ్గిపోయింది నా ఎదుగుతల మిగతా బ్యాంక్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు వాళ్ళే ఏదో చేశారనుకుంటా మాట్లాడాను క్రేష్ సీఎం అంతా చూసుకుంటానని చెప్పారు యూ డోంట్ వరీ సిచ్యువేషన్ అందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం పోలీసుల బాధ్యత మీరు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళండి ఏంటి అంటే సార్ ఏమంటున్నాడు మీ వాడు సార్ నాకేమీ తెలీదు సార్ 
ఎండ దంచేస్తుంది కదా చాలా కూల్ గా డీల్ చేస్తున్నాడు మీ వాడు లోపల వేసి ఉందా పట్ట పగలు బ్యాంక్ లోకి చొరబడి కమాండోస్ ని షూట్ చేసి పబ్లిక్ ని బందీలుగా ఉంచి మనకి చుక్కలు చూపిస్తున్నాడంటే వాడు ఎస్కే ప్లాన్ అండి బ్యాంక్ బ్లూ ప్రింట్ అడగండి హెలికాప్టర్ ఏదైనా బుక్ అయిందేమో చూడండి కోస్టల్ ఏదైనా మూవ్మెంట్ ఉందని చూడండి మన డిపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని అలర్ట్ చేయండి అలాగే హాస్పిటల్ దెబ్బ తగిలి పడిన కమాండోస్ ని కాంటాక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం డబ్బుని కౌంట్ చేయమని దాన్ని నువ్వు రికార్డ్ చేయి కమలు అనుమానించే విధంగా ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే నాకు చెప్పు ఆల్రెడీ కమిషనర్తో మాట్లాడే సార్ మీ ప్రాబ్లం మాత్రం చెప్పారంటే సో ఐఎమ్ శామ్ జేకబ్ యో బ్యాంక్ ఏపీ స్టేట్ హెడ్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చెస్ట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్కువగా స్టోర్ చేసి ఉంచాం ఆ ఐదు వందల కోట్లను కొట్టేస్తే మాకది పెద్ద ప్రాబ్లం సార్ సార్ వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ మా కంపెనీలోనే చేశారు ఆ డబ్బును దోచుకుంటే కంపెనీకి పెద్ద లాస్ అవుతుంది సార్ మీ ఫుల్ టీమ్ కి ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ మేము స్పాన్సర్ చేస్తాం సార్ బ్యాంక్ లో ఒక పేపర్ ముక్క కూడా బయటికి వెళ్ళదు డోంట్ వరీ సేఫ్ జోన్ లో వెయిట్ చేయండి మీరు తప్పుగా అనుకోనంటే వాడి కోరిక ఏంటో అడిగి తీర్చేస్తే అడగండి అడిగి తీర్చేయండి రికార్డ్ కోరిక ఏంటో చెప్పారంటే డబ్బు తీసుకుని తప్పించుకోవడానికి నాకు ఒక చెప్పండి సార్ కార్ కావాలా హెలికాప్టర్ ఇస్తాను తప్పించుకుపోతారా అయితే మరేం కావాలి సార్ నాకు ఒక జలాంతర్గామి కావాలి ఈ సముద్ర పడుగున పెడుతుంది ఆ జలాంతర్గామి కావాలి మీకు మైండ్ దొబ్బిందా జలాంతర్గామి ఎందుకు సార్ అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ కదా అంటూ దాన్ని కారు లో తీసుకెళ్తే సంతు తిరిగే లోపల పట్టుకుంటారు అవును సార్ మేము పట్టేసుకుంటాం అమౌంట్ జలాంతర్గామిలోకి ఎక్కిస్తే ఇండియన్ బార్డర్ దాటాక పంపించేస్తా జలాంతర్గామి మిలిటరీ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది సార్ ఒక రోజు రెంట్ కడగండి సార్ జలాంతర్గామిలో తీసుకెళ్లేంత డబ్బు బ్యాంక్ లో ఉందంటావా ఏ మీ వాడు చెప్పలేదా అమ్మా లేదు నానా లేడు అక్క చెల్లి తంబి లేదు ఉందా ఉంది ఏం కావాలి అనవసరంగా కెలి కొద్దిలేసావు ఆ కాలేజ్ అమ్మాయి కాంటాక్ట్ లో ఉందా ఓయ్ అది మీ ఏసీని ఇంట్లో చేసి పెట్టమని అడుగుతుంది అయ్యా పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వెళ్ళి దాంతో చెప్పు వచ్చే వారం కూడా కాలికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నా మంత్లీ మామూలుగా ఐదు లక్షలు వస్తాయని లాల్చీ పైజమా నువ్వు కొని చేయి చెయ్యి పోగు నేను కొనుక్కుంటా అర్థరద్దా అరే కళ్ళల్లోనే ఉందయ్యా కళ్ళల్లోనా లేక ఆ దొంగతో పట్టుబడగానే మాట్లాడచ్చు అని అడుగు వాడు దొంగతో అయితే నువ్వు నువ్వు అందరం అంతే అమ్మా లేదు నానా లేడు అక్క డబ్బుతో తప్పించుకెళ్లడానికి జలంతర్గామి కావాలన్న మైకల్ జాక్సన్ అయోమయ స్థితిలోకి వెళ్లిన పోలీసులు గంభీరంగా వెళ్లిన కమిషనర్ ని యగ్దాలు చేసిన మైకల్ జాక్సన్ అని కమిషనర్ తో ఆడుకుంటున్న మీమ్స్ ఇప్పుడు మా అందరి పేర్లు తెలుసుకున్నాడు సార్ బయట ఎవరు వస్తున్నారో ఏం జరుగుతుందో వాడికి ఎలాగో తెలుస్తోంది సార్ ఒక క్రిమినల్ గురించి ఎన్క్వైరీ మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఇలాగే గొప్పగా మాట్లాడతారు 
కానీ వాడు మన చేతికి చిక్కి తన్ను తిని కుయ్యో బుర్రోని మొత్తుకుని చేతులెత్తి దండం పెట్టేటప్పుడు మనకి కామెడీగా జోకర్లా కనిపిస్తాడు అలాగే వీణ్ణి కూడా జోకర్లా చూడాలని ఉందయ్యా చూస్తా నమస్కారం మీరు పెట్టే మీమ్స్ అన్ని చూస్తూనే ఉన్నాం బ్యాంక్ లో కోర్టులలో ఉన్న డబ్బు మీ డబ్బు ఆ డబ్బుని బ్యాంక్ తన కస్టమర్స్ కి అప్పుగా ఇస్తోంది ఆ అప్పే ఎంతో మందిని చదివించింది ఎందరినో వ్యాపారవేత్తలను చేసింది ఎందరికో ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది బ్యాంక్ యొక్క ఉద్దేశం డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే కాదు అదొక సామాజిక బాధ్యత ఒక బ్యాంక్ కార్యాచరణ విఫలమైతే అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థనే బాధిస్తుంది అటువంటి బ్యాంకుని దోచుకోబోతున్నారంటే మీరు బాధపడాలి ఈ మీమ్స్ ని చూసి నవ్విన వాళ్లలో ఎంతమంది బాధపడ్డారు లోపల ఉన్న దొంగల ముఠాకి బయట నుంచి ఒక గుంపు సాయం చేస్తుంది దాన్ని మీరు తలుచుకుంటే అడ్డుకోగలరు అనుమానించే విధంగా మీ చుట్టూ ఎవరైనా ఉన్నా ఏమైనా జరిగినా మాకు తెలియజేయండి మా ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మేము ఇక్కడ ఉన్నది మీకోసమే అని మర్చిపోకండి జయ ఇక్కడ జరిగేదంతా వాడికలా తెలుస్తుంది ఈ రోడ్లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలు అన్నింటినీ కట్ చేయండి పిచ్చోడి చేతి గందరిగినట్టు షూట్ చేశారు సార్ మొత్తం ఎంత మంది తొమ్మిది మంది సార్ అయితే ముగ్గురు లోపల ఉన్నారు బ్యాంక్ మెయిన్ యాక్సెస్ చేయండి మార్నింగ్ అతను బ్యాంక్ లో ఎంట్రీ అటువైపు చూడు ఏం దొరకలేదు ఇక్కడెందుకు ఎన్ని సినిమాలు పెట్టారు సార్ కోస్టల్ ఏరియా క్లియర్ సార్ హెలికాప్టర్ అది ఇంతవరకు బుక్ అవ్వలేదు బ్యాంక్ బ్లూ ప్రింట్ రెడీ సార్ చూడండి బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ దాటి లోపలికి ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది లోపల మూడో టీం ఉంది ఇండియా మొత్తం గమనించడం మొదలు పెట్టారు కానీ కమిషనర్ ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు అదే కదా మనకు కావాల్సింది బ్యాంక్ సరౌండింగ్స్ మొత్తం చెక్ చేసాం సార్ సురంగ మార్గాలు ఏవీ లేవు బిల్డింగ్ ని చుట్టూ ముట్టేశాం ఎస్కేప్ అవడానికి దారి లేదు లోపల హాస్టేజెస్ లేకపోతే బ్రేక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు జామర్లను దాటి ఎలా బాంబు బ్లాస్ట్ అయింది చెక్ చేయండి
टेलीफोन बंद इट कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम यू बैंक ऑपरेशन हेलो तक्षण डबल क्रॉस सिस्टम और दिल्ली यू बैठे रहा दिल्ली बैंक दिस रहा रहा बैंक लोपल की बॉम मिला उठ चुके ये वर्ड दिस को चारों चप्पल को पता वोक को करके शूट चाहता ना मैं बेदो तो ना केंद्र दिल्ली सर निसंगा ना केंद्र दिल्ली सर कंट्रोल से पुनः चेनील को डे � बीनी बिरिस्ता आपने कटी पड़े चांदर रिचे चिड़ रा आवर देखे नलरंगों कार लो वेलिंस सर डबल मुड़े डबल रे नंबर सर पता परिगत लोग मोदी नेटर दुर्गुतर आप मेन पार्टी को लाकर अपने निश्चय चल के मैसेज पंप करें सर मैंने प्लेस कर दिया रमने बैठिंग रा मम्मा ले मौसम चेंज हुई मेरी डब्बू तो तब पिंच कर ले रहो एंटर नू चप्पी ने पुर नमले देना पिट्टा पिट्टा पटला रखा होता है अधिरी पहिंदे पिट्टा वैजाग्रांसा No agencies, in no contest with the Dark Dark Devil. Twenty jobs in ten years, zero fate. What? 
వాడే కావాలి వెంటనే మాట్లాడదామాట్లాడాలి వైజాగ్ యో బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో కరెన్సీ చెస్ట్ ఉంది అందులో రిజర్వ్ బ్యాంక్ రూల్స్ అధిగమించి ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాచిపెట్టారు దాన్ని కొట్టేయడమే ప్లాన్ కాదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ తర్వాత విశ్వా దగ్గర గన్స్ అండ్ అమ్యూనేషన్స్ కొని రాధా టీంతో ప్లాన్ చేశాను డబ్బు బయటకు తీసుకొచ్చాక చచ్చిపోతామని తెలియక జాలీగా ఉన్నారు కదా పోలీసుడే దోచుకోడానికి ప్లాన్ చేశాడు బయట తెలిసే డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉమ్మేరు వెళ్ళి ఫ్యామిలీ లాక్ బండి మార్చు ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళు డ్రైనేజ్ లో వైరింగ్ చేసింది బాంబ్ పెట్టింది అంతా వీడే సార్ అయినా వీడొక పెద్ద క్రిమినల్ రానని చెప్పి ఎందుకు వచ్చాడు వచ్చాక డబ్బు దోచుకోకుండా ఎందుకు ఇలా ఆట పట్టిస్తున్నాడు చంద్ర చెప్పిన డార్క్ డెవిల్ అండ్ టీమ్ అసలు ప్రాణాలతోనే లేరు జోకర్లా చూడాలని ఆశపడ్డారు కదా ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే ఇంతకన్నా దారుణమైన విషయాలు చూస్తారు వినబడిందా
కమిషనర్ దగ్గర కోసం మనుషులు పెట్టాడు నీ అమ్మాయికి ఫేస్ ని ఇంకా అమ్మాయికి ఉంచుకో మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు పెద్దది చాలు చాలు బాండ్ అవతలకే ఏంటండి ఈ నిరంకు సత్వం తమ్ము లేదంటే వదిలేసి పొమ్మనండి మేం చూసుకుంటాం వీళ్ళ పాలన పోలీసులు దోచుకునే లెవెల్ కుంది ఫోన్ చేశాడు గొంతు నొక్కి ఎక్కడ ఉన్నాడు యాదవా ఇది అసలు పాలనేనా అని నా మొహాన్ని నేనే కాండించి ఉమ్మేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది డీజీపీ సార్ ఆ నిజాయితీ బుద్ధుడు కమిషనరు అసలు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ వాడు వాడు వాగుడు ఎప్పుడు చూసినా బండిళ్ళు బండిళ్ళుగా పైళ్ళు మోసరాటానికే లాకీ సార్ సార్ డీజీపీ గారు సీఎం మీ డ్రామాని ముగించమంటున్నారయ్యా ఎలాగలా మాట్లాడి బయటికి రప్పించి వాడిని ఏమైనా చేసుకో ఓకే సార్ నేను ప్రశాంతంగా తలుపులు మూసి లోపల పడుకున్నా మీరే రోడ్డు బ్లాక్ చేసి పబ్లిక్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు బయలుదేరి వెళ్ళిపోండి సార్ నేను ఓనర్ తో మాట్లాడుకుంటా ఓనరా చైర్మన్ ఆయన కదా బ్యాంక్ ఓనర్ లోపల జనం ఇరుకోకుండా ఉంటే ఆ పని మేమే చేసేవాళ్ళం సార్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి కావాలంటే ఫోన్ లో మాట్లాడతా కనెక్ట్ చేయండి హలో తెలుగులో కొనసాగాలంటే ఒకటో నంబర్ నొక్కండి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలంటే రెండో నంబర్ నొక్కండి మా పథకాల గురించి తెలుసుకోవడానికి కోపం తెప్పించుకోవడానికి వచ్చి కలవండి వచ్చి కలవడం కుదరదు ఈ సంవత్సరంలో ఈ శాఖకు మాత్రం పద్దెనిమిది సార్లు వచ్చి ఉన్నారు పంతొమ్మిదవ సారి మాత్రం రారా ఏంటి బాంబు దొరికేసింది జర్మన్ సార్ రారా నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ ఎవటో వాడు బాంబు ఆడికెలా దొరికింది చైర్మన్ వచ్చినప్పుడు అలా రికార్డ్ అయిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తిన్నా సార్ మొదలు పెట్టండి బాంబు కాని పెట్టేశారు రంగంలోకి దిగాం వైజాగ్ వస్తున్నా వచ్చే లోక బ్యాంక్ మన కంట్రోల్ లో ఉండాలి సార్ నెంబర్ త్రీ వన్స్ టు టాక్ టు ఇమీడియట్లీ పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంటాం క్రేష్ లోపలికి వెళ్ళ నేను ఎవరో తెలియక నాతో ఆడుకుంటున్నాడు ఆటంట గెట్టో వాడికి చూపిస్తా వాడు అడిగినట్టే చైర్మన్ లోపలికి వస్తున్నారు అతని ప్రాణాలకు ప్రమాదం రాకూడదని చెప్పండి అంటే అయ్యా విన్నారా అయ్యా చైర్మన్ బ్యాంక్ లోకి రావడం అన్నది సొంత పైన లోపడింది సబ్జెక్ట్ టు హిస్ ఓన్ రిస్క్
వెళ్ళి భద్రంగా కరెన్సీ చెస్ట్ లో కూర్చోండి అన్ని డమ్మి నువ్వు హీరో లెక్క విలన్ కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాం క్రిష్ మాట్లాడు సారీ చెప్పు సారీ సార్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ఒకటో నంబర్ నొక్కండి తెలుగులో కొనసాగాలంటే రెండో నంబర్ నొక్కండి మా పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే మూడో నంబర్ నొక్కండి రాణి పిలిచావు కదా వస్తున్నాం రా సింపుల్ గా అవ్వాల్సిన దాన్ని కాంప్లికేట్ చేశారు మన ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి చెస్ట్ ని మాత్రమే బ్లాస్ట్ చేయడం నా ఐడియా కానీ నీ వల్ల ఇప్పుడు జనము కలిసి చావబోతుంది పెళ్లి జనం చనిపోయాక నిన్ను చంపి లైట్ గా మమ్మల్ని డామేజ్ చేసుకుని బయటకు వెళ్ళి నువ్వే అందరినీ చంపావని చెప్తా జనాంతర్గామి కావాలన్నా కార్ బ్లాస్ట్ చేసా బాంబ్ పేలి పోలీస్ చచ్చారు సో మేమేం చెప్పినా పోలీసులు నమ్ముతారు వీడి ఎవరో ఎందుకు వచ్చాడో టెన్ సెకండ్స్ లో చెప్పకపోతే షూట్ చేసి పారేయండి సార్ నొప్పిగా ఉంది సార్ గన్ను తీయమన్నారంటే స్టన్న ఎలా ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తాను సార్ మా టీమే మా ఫ్యామిలీ కిస్ రూల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ స్టూపిడ్ ఇదే మా లైఫ్ పాలసీ బ్యాంకాక్ ప్రాజెక్ట్ లో దెబ్బలు తగిలిన జీజో అచ్చిర నయమై తిరిగి వచ్చారు ఏంట్రా ఆఖరికి చెప్పేసినట్టున్నావు జీజు వచ్చిన ఫస్ట్ టైం అరకు వరిలో మీట్ అయినందువల్ల వాళ్ళు అక్కడే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడ్డారు అందుకోసం మేము ఇండియా వచ్చాం
Stay calm. Remember who we are. Hey dude, Virutur Kavala, eat this. Complete plan, Shippu. 
నేను వేరే అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి వీడి పేరు రాధ మే ట్వంటీ ఫస్ట్ వీడి టీమే చేయబోతాం పనైపోయాక వీళ్ళని రామచంద్ర ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తాడంట కొట్టేసిన డబ్బులు సగం వాడికి సగం పోలీసులకి లెక్క చూపిస్తాడంట నన్ను చంపితే ఆ ఆడియో కమిషనర్ కి పెడుతుంది నీకేం కావాలి చెప్పు బ్యాంకులో కొచ్చి బేరు బ్రాండి అడుగుతారా సరే నువ్వు ఐదు వందల కోట్లు తీసుకో కాంప్రమైజ్ అయిపోద్దాం ఎవిడెన్స్ మాత్రం ఇచ్చే ఆయ్ ఆయ్ మిగతాది మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఏ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు మర్చిపోయావా పోనీ గుర్తు చెయ్యరా బాగా డీప్గా వెళ్ళిపోయా మీకు డెత్ కన్ఫర్మ్ సార్ శామ్ దొరికాడు అనుమానించే విధంగా కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక కారు ఆగుంది చెక్ చేసినప్పుడు సార్ నన్ను కాపాడండి సార్ ప్లీజ్ నేను అన్ని నిజాలు చెప్పేస్తాను రోజు చైర్మన్ నన్ను పిలిచి ఎందుకు ఏంటి అడగకుండా చెస్ లో ఉన్న పదిహేను వందల కోట్లలో ఐదు వందల కోట్లను కొట్టేయడానికి మనుషుల్ని సెట్ చేయమన్నారు నేను నా ఫ్రెండ్ ఏసీ రామచంద్రని కాంటాక్ట్ చేశాను వాడు డాక్ డేవిల్ని కాంటాక్ట్ చేశాడు కానీ డాక్ డేవిల్ చేయనని చెప్పాడు చేయనన్న వాడికి ప్లాన్ తెలిసిపోయింది డబుల్ క్రాస్ చేస్తే ఏం చేయాలో తెలియక టెన్షన్ పడ్డాను కానీ బయటకు చూపించుకోకుండా ఏం పర్వాలేదు నువ్వు వేరే టీం చూడని చెప్పి డాక్ డేవిల్ని వాచ్ చేయడానికి మనుషుల్ని పెట్టాను నేను అనుమానించినట్టే ఎప్పుడు ఇండియాకి రానివాడు ఇండియాకు వచ్చాడు ఎందుకు రిస్క్ అని ఆ టీంనే లేపేయమన్నాను కానీ ఇద్దరు మాత్రం ఎలాగో తప్పించుకున్నారు నాకు తెలిసిందంతా చెప్పేశాను సార్ కాపాడండి సార్ ప్లీజ్ డిఫ్యూజ్ చేయండి ఎవడైనా నాలాంటి కంత్రి గారితో పెట్టుకుంటాడా
villain. Sir, you नन्नू चंपे सी, नू इक नन्ची तपिंच को लेव। Every five minutes रेंड एड्स प्ले चाहिए अली। लाइव ने दाने तक टुका स्टैक अच्छे स्कोर करे। Okay बेट। And ticket tape ads एन नो चिना बोध दाने को। अन्नेट नी तीस को वाले अन्नेट नी स्क्रोल चाहिए अली। Bank ने चोक एक्सक्लूजिव वीडियो पंपिंग चलने। Honor। ये टीवी के मात्र में दरकने योर बैंक दो प्रीडर Nenu Vinnanu. Yes, he's right. Bank is just not a business. Service Koda. Nenu Ka Sangatana Chattan. Commissioner Chepindi. Correct or Kala Thiriskunna. Credit Cards, Insurance, PL, Mediclaim, Mutual Funds, MDs Lalo, Yekkuva Customers Ni Patti Target Achu Chesi. E Savachro Best Employee of the Year Award Andhuko Bothunadi, Solomon Marrepalam Branch, Rishi Buddha Colony Branch, Shahrukh and Vishal MVP Branch. We'll end the roof five days, go a trip ni Gelich Kunnaru. Give them a big hand. Vigita Valla Kuda Vila Lage, Anni Products Lono Target Ni Achu Chaya. Sir, Chala Mandi Credit Card Vodhan Tanar, Sir. टारगेट अच्छी चीज़ ढंग कस्टम का होंगे। मुरली था। बाबू, कस्टमर लनु बोन पेटी पट्टा ले। बोन मात्र में पेटे ये लोग का पढ़ते हो। अंदर ले इंडिचे पाप पट्टा ले। ये इंडिचे पाप। ने अन्ना दमले ना दिनो नमी। या भी रोज़ लो को बड़ी लाइक उन्ना ने कपिस तरा। माँ बैंक की स्तुंदी है अंचिपु। I will tell you. If you have a job in the future, you will have 30% of your job. You will have to pay for 3 people. Tell me about this, sir. Hmm. 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 अंते तब्बु कहाँ था सर तब्बु कहाँ था ना कुंटे जीतन तीस को चु सी नूबु चस्ते नी कुटुंबानी यावर का पढ़ता रहूं इंश्योरेंस चेयर मने मारा मार्गुतु ना पड़ो इंगो का मनुष्य वच्ची का पढ़ता रहने परिस्थिति वच्चे तवरकु मानो इंश्योरेंस नी विक्रय इंचोचु डब्बू लाख पोते कुकल गोड़ा � Prem, आप कोरोना ने वेरे प्रोडक्ट के माचो, आंधुलों ने परफॉर्मेंस लाइक पोते तीसे। Yes sir, Goa trip incentives gift coupon सनी, बोले डन ये सब साफर चे, अपुरे अमानो टारगेट रीच आओगल। Done sir, टारगेट टारगेट अनी चावो करतुना रू। ये इंटर मामा, ये इंदु डेल्गा उस तूना? PL credit cards के देख लेतो, इन दोलो mutual funds के माचे sir। अब अन्य आपर middle Let's talk about the list. We'll talk about the best employee of the next year. We'll go to the next year. Namaste sir, I'm going to talk about the Relay Mutual Fund. If you invest in your mutual fund, you'll get the rate in the next year. The rate is 25% sir. The rate is 25% sir. You'll get the rate in the next year. Let's talk about the diary. Hello sir, I'm going to talk about the 
ఈ ఇయర్ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డ్ అందుకుపోయేది మిస్టర్ కవీన్ సీతమదార ప్రాణ్ బ్యాంకులు అధిక అప్పులు ఇచ్చి దివాళా తీసే పరిస్థితిలో ఉండగా యువ బ్యాంక్ రిలయన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ దివాళా తీసినట్టు ప్రకటించారు ఐదు లక్షల కోట్ల ప్రజల ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల పరిస్థితి ఏంటి సిబిఐ విచారణ ఆరంభం న్యూస్ లో ఏదేదో చెప్తున్నారంటయ్యా డబ్బు పెట్టాను నేను మీ బిడ్డలు అంటోండి నన్ను నమ్మి వెయ్యండి అని చెప్పావు కదా అవేం పట్టించుకోకుండా నీ పనేంటో నువ్వు చూసుకో ఏంటి సార్ ఇంత తేలిగా చెప్తున్నారు మన బ్యాంక్ జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టమని రికమెండ్ చేసింది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాడు షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టాడు లాస్ అయింది మనమేం చేయగలం వెళ్ళు బాబు నీకు ఇవన్నీ అర్థం కావు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్ లేదా పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తాను నువ్వు అందరి దగ్గర సంతకాలు తీసుకున్న పేపర్స్ లో కంపెనీ నష్టపోతే డబ్బు తిరిగి రాదని రాస్తుంది అది చదివి చూపించావా అయితే ముందు నిన్నే లోపలికి తోయాల్సి వస్తుంది ఐదు లక్షల మంది డబ్బు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు లాస్ ఇదంతా ఎలా జరిగిందని వెళ్ళి జనానికి చెప్తే అర్థం కాలేదని పోతూ ఉంటారు డబ్బు అంటే ఏంటి డాలర్ ఎందుకని వరల్డ్ రిజర్వ్ కరెన్సీ ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టాలి ఎందులో అసలు పెట్టుబడే పెట్టకూడదు దేనికి అప్పు తీసుకోవాలి దేనికి అప్పు తీసుకోకూడదని ప్రజలే తెలుసుకోవాలి వాళ్ళని వాళ్లే కాపాడుకోవాలి మనమేం చేయగలం చెప్పు అంతా టైం అనుకోవాల్సిందే అంతే నేను మీ బిడ్డలు అంటోండి నన్ను నమ్మి వెయ్యండి అని చెప్పావు కదా వాళ్ళని వాళ్లే కాపాడుకోవాలి welcome krish thank you sam krish welcome to vice thank you thank you krish hello udri batti kodu venda hey venda hey hey udri batti kodu sir konni vela mandi kattulu karralu petrol canlu teesukoni mana bank ni chuttu unde sir sir police nunchi varaku appudu kashtam em undi sir aa dabbu ni aa dabbu ni మీరు తగలట్టుకుని చస్తే డబ్బు రాదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి ఏమెందుకు తగలు పెట్టుకోవాలి మేమేం తప్పు చేస్తాం ఈ పెట్రోలు మిమ్మల్ని తగలు పెట్టడానికే మీరు మర్యాదగా మా డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోతే మొత్తం బిల్డింగ్ నే తగలు పెట్టేస్తాం ప్రేమ్ నే వైసాక్ వస్తున్న విషయం పబ్లిక్ కి ఎలా తెలిసింది తెలియదు క్రిష్ నేనే చెప్పాను ఈ రోజు మీరు డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఒక్కరు కూడా ప్రాణాలతో బయటకు వెళ్ళలేరు పోలీసు వచ్చే వరకు అందరూ లోపలికి వెళ్ళి సేఫ్ గా ఉండండి తమ్ముడు ఇది ఫినాన్షియల్ క్రైమ్ నువ్వు నీ బాబు ఏ గవర్నమెంటే తలుచుకున్నా కూడా నా దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వసూలు చేయలేరు సార్ డబ్బు తిరిగి చేయండి ఈ స్కామ్ మీరే చేశారంటానికి నా దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి వాటిని గనక ప్రెస్కి ఇచ్చానంటే మీరు బయటికి కూడా వెళ్ళలేరు అందరూ కలిసి చెప్పుతో కొడతారు అలాగా కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందు ఒక క్రికెట్ టీం ఫ్రాడ్ చేసిందని ప్యాన్ చేశారు దానికి దీనికి ఏంటి సార్ కనెక్షన్ ఉంది ఆ క్రికెట్ టీం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 
మళ్ళీ ఆడడానికి వచ్చింది అప్పుడు న్యాయంగా ప్రజలు ఏం చేసి ఉండాలి మీ మీద మేము పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ద్రోహం చేశారు క్రికెట్ కి కళంకం తెచ్చి పెట్టారని వాళ్లే రివర్స్ అయి ఉండాలి తిట్టుండాలి కానీ ప్రజలు ఏం చేశారు పాపం ఎన్నో గంటలు క్యూల నుంచుని బ్లాక్ లో ఎన్నో వేలిచ్చి టికెట్లు కొన్నారు పోరాడి పోలీసుల దగ్గర తన్నులు తిన్నారు ఈ టీం కోసం ప్రాణాలు కూడా ఇస్తామన్నారు దీని నుంచి ఏం అర్థమవుతోంది పబ్లిక్ మంచిది చెట్టది మంచోడు చెట్టోడు వీటి గురించి ఏ దిగులు లేదు అదే విధంగా వాళ్ళు నన్ను మర్చిపోతారు నేను మోసం చేయడానికి రెడీ అవుతాను ప్రజలు మోసపోవడానికి రెడీ అవుతారు పబ్లిక్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసేవాడే లీడర్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసేవాడే స్టార్ సలహాలు ఇచ్చేవాడు కాదు నీలాగా నీతి న్యాయం మాట్లాడేవాడు కాదు మనస్సాక్షి లేకుండా మాట్లాడకండి సార్ డబ్బు తమ్ముడు డబ్బు ఒక అబద్ధాన్ని ప్రజలు నమ్మారంటే దాన్ని వ్యాపారస్తులు ఉత్పత్తి చేయడం మొదలు పెడతారు నన్నేం చేయమంటావు నేను వ్యాపారస్తుడినే ప్రజల్ని నిజాన్ని వెతకమను మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయమను అంతవరకు పబ్లిక్ బిల్డింగ్ పగల కొట్టి లోపలికి వచ్చి మన యోర్ బ్యాంక్ స్టాఫ్ ని పై నుంచి కిందకి తోసేశారు మీ ఫ్రెండ్ ఏసి ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు నేను తిరుగుతున్నా ఇంకా పోలా నొక్కేస్తాను పోస్ట్ మార్టం లో చూసుకోండి
బ్యాంక్ రిలై మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వ్యాపారంలో నష్టం ఏర్పడి దివాలా తీసినందువల్ల దాని మీద నేర పత్రిక దాఖలు చేయడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని పోలీస్ శాఖ న్యాయస్థానంలో తెలిపింది వాడుగు వర్గాల నుంచి మొదటిగా సది ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడని సంతోషపడ్డాను ఆడిని చంపేశారు మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నావే మనం ఏం చేయగలం చెప్పు మన దగ్గర డబ్బు లేదే బలం లేదే కొట్టినా చంపినా దేవుడా కాపాడు కాపాడు అని గోడు పెట్టుకుంటాం కానీ రావడం లేదే ఆయన పిలిచింది దేవుణ్ణి కానీ దేవుడు పంపింది డెవిల్ని కవినాశ ప్రజలు మోసపోయిన డబ్బుని వాళ్ళకి తిరిగి ఇప్పించడమే సో ఆ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఎక్కడున్నాయని చైర్మన్ ని లైవ్ గా ఎంక్వైరీ చేయబోతుంది కమిషనర్ సార్ ప్రస్తుతం పాటు ఆంటోనీ కూడా లోపలికి పంపించండి ప్రస్తుతం లోపలికి రమ్మని డిమాండ్ చేస్తున్నాడు నీ డిమాండ్ ఏంటి రెండు న్యూస్ ఛానల్స్ అన్ని లాస్ లో నడుస్తున్నాయ్యా వానర్లు వేరే గత్యంత్రం లేక రన్ చేస్తున్నారు సగం ఓకే లిక్విడ్ సరే ట్రై చేస్తా మరి ఏంటి సార్ లక్ష అడుగుతున్నాడు మీరు ఒప్పేసుకున్నారు ఒకడేం చేస్తున్నాను అడిగితే సీనియర్ గినీర్ అని కాదలు చెప్తా నిన్నొచ్చిన అబ్బాయి బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు తీసుకోబోతున్నాడు వెయ్యి రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ కూడా అక్కడ ఎవరి వెనక తిరుగుతున్నావు ఓ మెయిన్ సోర్స్ తో మాట్లాడుతున్నాను మేడం లైఫ్ టైం లైవ్ ఆపర్చునిటీ కానీ పది లక్షల రూపాయలు లిక్విడ్ గా అడుగుతున్నాడు బిలో ద బెల్ట్ దిగి ఎంతో ప్రయత్నించాను అస్సలు తగ్గట్లేదు మేడం ఓకే చెప్పు ఇచ్చి పంపిస్తాను ఓకే మేడం నీ వెయ్యి రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ తో నేను నాలిక్ వేసుకున్నా బ్లడి ఫూల్ హైయర్ పోస్టులు మొత్తం అంతటా ఇలాంటి మేధావుల్ని వెతికి మరీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతున్నారు చావని ప్రజలు చావని నేను కొన్నాళ్ల వరకు ఏ హయ్యర్ పోస్టుకి వెళ్లాలనుకోవట్లేదు ఏంట్రా లుక్ వెయ్యి రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ పది ఏళ్ళ లిక్విడ్ వస్తుంది తీసుకునుంచు అయినా మనిషికి ఇంత స్వార్థం ఎందుకు సార్ అదా బెస్ట్ ఎంప్లాయీ స్వార్థంగా ఉన్నందువల్లే వాడు అసలు మనిషి అయ్యాడు నేను బాత్రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ గ్లాస్ తీసుకున్నా ప్రభా కొద్దో గొప్ప కంటెంట్ ఉంటే మా మొహాన్ని కొట్టచ్చుగా బ్యాంకు ముందు సెల్ఫీ దిగి మీ ఛానల్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో పెట్టు ట్రెండ్ అవుతుంది ట్విట్టర్ వాడైనా సంపాదించుకుంటాడు చూస్తున్నాను చెప్పు సార్ లైవ్ ఎలాగైనా కచ్చేయమని చెప్పి చైర్మన్ని కాపాడండి సార్ పదిహేను పర్సెంట్ కమిషన్ తీసుకోవడానికే తలప్రాణం తోక్కొస్తోంది మీరు అంత తేలిగ్గా ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఎలా కొట్టేశారా మా బాబు చదువుకోమన్నప్పుడే విని ఉండాలి సారీ నాన్న బిఏ అమౌంట్ లో సగం కావాలి లేదా మీరే చూసుకోండి నేను మీకు తప్పకుండా ఇప్పిస్తాను సార్ కాపాడండి ప్లీజ్ నాన్నగారు చదువా పవర్ అని అడుగుతారు కదా సార్ ఏంటి డీజీపీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేస్తే తీవా ఈ లైవ్ రాకూడదు పోలీసులు లోనక పంపు అండ్ ఎత్తుకొచ్చి సారీ సార్ ప్రజల ప్రాణాలకు ఆపద వస్తుంది చెప్పింది చెయ్యి నేను చూసుకుంటాలే మీరు చెప్పింది అలాగే టైప్ చేసి ఓ సంతకం పెట్టి పంపండి పోలీసులు లోపలికి పంపిస్తాను జీ విన్నారా ఏం చేయమంటారు ఎప్పుడు చేసేదే మరి చేసేద్దా ప్రభా ఈ పని చేస్తే రెండు కోట్లు ఇస్తాను సమాజ్కి అర్థమైందా సార్ ఎంత అన్నారు రెండు కోట్ల రూపాయలు రెండు కోట్ల ఎస్ ప్లీజ్ డన్ ఏయ్ ప్రభా పది నిమిషాల్లో లోపలికి వెళ్ళాలి నువ్వు కెమెరా పోయాలి లోపలికి ఇంతవరకు పబ్లిక్ అవన్నీ చంపిన వాడు నిన్ను మాత్రం చంపుతాడా కోటి రూపాయలయ్యా యాభై లక్షలు నాకు యాభై లక్షలు నీకు యాభై లక్షల సరే అది చూసేద్దాం అందరినీ ఇలా కూర్చోపెట్టావు ఏదైనా సరే అగ్రిమెంట్ లో సైన్ చేసి మాట్లాడుకుందాం దానికి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ ఇది చదివి సంతకం పెట్టండి 
లెటర్స్ ఇంత చిన్నవిగా ఉన్నాయంటి మీ బ్యాంక్ ఫామ్ లో అక్షరాలు ఏ సైజు అదే సైజు చేపండి సార్ బయట మన ప్లాన్ ప్రకారం అంతా పక్కాగా జరుగుతుందా ప్రసాది ఎందుకు ప్రజల ముందు లైవ్ గా ప్రూవ్ చేయబోతున్నా లైవ్ కి అసలు ఒప్పుకోను సంతకం పెట్టారు చైర్మన్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా షేర్ చేయచ్చని సంతకం పెట్టారు ఈ రూల్ కూడా మీ యో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫామ్ లో తీసిన రూలే సార్ లైవ్ రెడీ సార్ నువ్వు ఊరుకోవయ్యా నేనేం చేస్తాను ప్లీజ్ లైవ్ ఏం అక్కర్లేదు నన్ను క్షమించి వదిలేయండి క్షమించి వదిలేద్దాం అనుకుంటే మీ సిబుల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంది సార్ స్టార్ట్ కెమెరా రోలింగ్ సార్ yes yes live it action నీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ప్రజలు పెట్టుబడి పెట్టిన ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఎక్కడా దానికి నా బ్యాంక్ కి సంబంధమే లేదు సార్ ఫామ్ మీద మీ బ్యాంక్ పేరు రాస్తుంది యో బ్యాంక్ రిలై మ్యూచువల్ ఫండ్ అని అందులో మా షేర్ నలభై పర్సెంటే మిగతా అరవై పర్సెంట్ వాళ్ళది సార్ పోని నేను అర్థమైనా చెప్పనా ప్లీజ్ సార్ మా కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అన్నదమ్ముల లాంటివి తమ్ముడు తప్పు చేస్తే అన్నయ్య చేస్తాడు బాబు నా తమ్ముడు తప్పు చేస్తే ఇలాగే కొట్టి మరీ అడుగుతా ఉదాహరణ తప్పు చెప్పాను క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలా ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను జీవితంలో పైకి వస్తాడని ఓ పిల్లాన్ని దత్త తీసుకుంటావు వాడు బ్యావర్స్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి సరిగ్గా పెంచడం తెలియనప్పుడు ఎందుకు నా దత్త తీసుకోవడం ఉదాహరణ లేవద్దు సార్ తిన్నగా విషయానికి వస్తాను మాకు నలభై పర్సెంట్ లాసేగా అప్పుడు ముందు నువ్వేగా అడిగుండాలి మీరే మాట్లాడుకోండి సి వైలెన్స్ తప్పు చేయి చేసుకోకూడదు కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పలేదంటే కొట్టచ్చని అగ్రిమెంట్ లో ఉంది సంతకం పెట్టారు చెప్పండి డబ్బు ఎక్కడ నీ చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా నేను మీలాగా లాస్ అయిన వాడినే నన్ను అడిగితే ఎలా చెప్పను అయితే మరి ఎవరిని అడగాలి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ చైర్మన్ హర్షాని కదా అడగాలి ఆయన్ని అడగాలన్నమాట అప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఓనర్ హర్ష ఎక్కడున్నా సరే షోకి రావాలి తర్వాత చైర్మన్ వచ్చే వరకు చిన్న విరామం తీసుకుందాం స్టేట్ యూ శంకర్ వరదా చూసావా అసలే వడ్డీ అలా కట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే వాడెక్కడ వీడెక్కడ నన్ను అడుగుతావేంటి పోయా చెప్పు శంకర్ డబ్బులు ఇస్తాను విషయం కొంచెం పెద్దది నాలుగింటి సహాయం పోటీ తీసుకుని లోన్కి వెళ్ళాడు సార్ సార్ సరిగ్గా చైర్మన్ బ్యాంక్ వచ్చి వెళ్ళిన అన్ని రోజుల సీసీటీవీ ఫుటేజ్ డిలీట్ అయింది అదే డేట్ లో రోడ్డు మీద ఉన్న ట్రాఫిక్ కెమెరాస్ లో రికార్డ్ అయింటుందిగా ఆ ఫుటేజ్ చేయండి సార్ తరువాత చైర్మన్ రాక ఆలస్యం అవుతున్నందువల్ల వాడుకుదారులు యో బ్యాంక్ సంబంధించిన సమస్యలుంటే అడగచ్చు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఐదు వేలు వేసి ఉంచాను పది నెలల తర్వాత డబ్బులు తీయడానికి వస్తే అకౌంట్ లో ఏమీ లేదు అడిగితే ఏదేదో చెప్తున్నారు జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ లని క్యాన్సిల్ అయ్యి మినిమం ఐదు వేలు అకౌంట్ లో ఉండాలి అకౌంట్ లో ఐదు వేలు ఉండేదిగా సార్ ప్రతి నెల ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జీలు నలభై రూపాయలు ఐదు వేలల్లో మొదటి నెల ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జీలు నలభై రూపాయలు తీసేస్తే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మినిమం బ్యాలెన్స్ లేదుగా దానికి ప్రతి నెల ఐదు వందల పది నెలల్లో ఐదు వేల రూపాయలు ఖాళీ ఇప్పుడు ఆవిడే కదా మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇస్తారు కుండీలో వేసి వచ్చిన డబ్బు అలాగే ఉండేది కదా సార్ ఫోన్ చేసి టార్చ్ పెట్టి క్రెడిట్ కార్డు అంట కట్టారు సార్ ఇంతకు ముందు అయితే ఫ్రెండ్స్ అడిగి తీసుకుని మేనేజ్ చేసేవాడిని కార్డు ఉంది కదా అని యాభై వేలు స్వైప్ చేశాను ఈ రోజుకి మూడు లక్షలు అప్పు ఉంది 
తీర్చలేకపోతున్నాను సార్ చక్రవడ్డీ తీసుకునేవాడైనా అడిగితేనే అప్పిస్తాడు వీళ్ళు ఫోన్లు చేసి చేసి ప్రశాంతంగా ఉన్న వాళ్ళకి అప్పులు అంట కట్టి తీసుకున్న లోన్ ఎప్పుడో కట్టేశాను సార్ ఇంకా నాలుగేళ్లు కట్టాలి వడ్డీ ఎక్కువైంది అంటున్నారు సార్ మీరు మొదలు పెట్టండి సార్ ఇప్పుడు కూడా కొట్టు అనే అంటున్నావు డబ్బులు ఇవ్వవు కదా నన్ను ఎందుకు చూస్తున్నావు అగ్రిమెంట్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటినీ చదవాలి సార్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి సంతకం పెట్టమన్నారు సార్ సంతకం పెట్టాను అందులో ఏం రాసిందో నాకేం తెలుసు చదవకపోతే బ్యాంక్ ఎలా రెస్పాన్సిబుల్ ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టాడు ఇంకా రాలేదు అయితే నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు హర్ష ఇక్కడికి పదిహేను నిమిషాల్లో రాకపోతే కొట్టచ్చు అని అగ్రిమెంట్ లో రాస్తుంది చదివి చూపించండి మేనేజర్ సార్ నేను అది చదవలేదే దానికి నేను ఎలా బాధ్యుని అవుతాను చెప్పండి మీరే కదా చదివి సంతకం పెట్టుండాలి రాస్తుంది సార్ చూసి భయపడతారు మొదలెట్టండి త్వరగా ఇంటర్నేషనల్ వాటర్లోకి పెడితే తప్పించుకోవచ్చు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల ప్రజల డబ్బా ఎక్కడ లాస్ అయింది ఎలా అమ్మా సార్ పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ సెట్ మార్కెట్ రిస్క్ అని చెప్పే కదా సార్ వీళ్ళ రిప్స్ జాయిన్ చేస్తున్నారు నిజమా ఓ రేపు ఫోన్ చేయండి సరే సార్ హలో యువర్ బ్యాంక్ శ్రావణ్ణి ఎవరు సార్ నమస్కారం నా ఫ్రెండ్ మీ నంబర్ ఇచ్చాడు ఓ రెండు లక్షల రూపాయల డబ్బు ఉంది దాన్ని ఎందులోనైనా పెట్టుబడి పెట్టాలి చేసేద్దాం సార్ కొత్తగా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ వచ్చింది అందులో వేద్దాం సార్ అది రిస్క్ అని ఏది చోటు చెప్పాడు డబ్బుకి నేను గ్యారంటీ ఇలా చూడండి సార్ ఎవరిని ఎలాంటి ఐడియాలు అడగండి కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తారు నేనే మీ దగ్గరకు వస్తాను కొంచెం మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గిస్తారా శ్రవణ్ టీవీ వాల్యూమా ఎందుకు ఇక్కడికి ఎక్కువ కొడుతుంది సార్ పరోక్షంగా తప్పు చేయమని రెచ్చ కొడుతున్నారు మోసపోలేదు మా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు మేము సునీల్ అనే వ్యక్తి బ్రోకరేజ్ కంపెనీ ద్వారా షేర్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాం లాస్ అయితే అంతే సార్ ఓ మంచి కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టుండొచ్చుగా షేర్ మార్కెట్ లో ఓ మంచి కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టుండొచ్చు కదా అది మీరు సునీల్ సార్ ని అడగాలి ఓ ఆయన్నే అడగాలన్నమాట మిస్టర్ సునీల్ ఎక్కడున్నా షోకి రావాలి హలో ఆయన ఇండియాలో లేదు ఆయన మొరేషస్ లో ఉన్నారు కాదే పక్కనే ఉన్న గ్యాస్ స్టేషన్ లో కార్ డికెల్ పడుకుని ఉండడం చూసానే ఆఖరి సార్ అడుగుతున్నాను చెప్పకపోతే గొంతు కోసి సముద్రంలో పారేస్తాను ముందు 
వేసి సరే పోడిగారు ఆ తర్వాత వేరే టీం వచ్చి మూడు కోట్లు ఇచ్చి మూడు కోట్ల అవును రెండు టన్ల ఆర్డిఎక్స్ పేరితే వైజాగ్ వైజాగ్ లో ఒక ఏరియానే ఉండదు చూడు కదా ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు సిటీ అల్లకల్లో పోతుంది బ్యాంక్ చుట్టూ ఆల్రెడీ మనం చెక్ చేసాం బ్యాంక్ ని కనెక్ట్ చేసే రోడ్ లో వచ్చి అన్ని బళ్ళను చెక్ చేయండి ఒక్క బడిని చావబోయి జనానికి ఆర్ఐపీ పోస్ట్ రెడీ చేయమను వన్ అవర్లో అంత అయిపోతుంది చైర్మన్ తప్ప బ్యాంక్లో నుంచి ఎవడూ ప్రాణాలతో బయటికి రాడు తరువాతి ముఖ్య అతిథిగా మిస్టర్ సునీల్ మిచ్ చేశారు వెల్కమ్ టు ది షో మిస్టర్ సునీల్ మిస్టర్ హర్ష స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లోని సర్వర్ ని పెట్టి కొన్ని వేల లక్షల కోట్లు మోసం చేసిన వాడిని నమ్మి ఎలా పెట్టుబడి పెట్టారు ఇది లేటెస్ట్ గానే చేసిన స్కామ్ మేము ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మంచి వారుగా ఉండేవారా చెప్పండి సునీల్ ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల ప్రజల డబ్బు ఎక్కడ చెప్పండి సునీల్ షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టిన ప్రజల డబ్బు ఏమైంది పది కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన లాస్ అయింది అదెలా పది కంపెనీలు లాస్ అవుతాయి షేర్ మార్కెట్ అంటే అలాగే ఉంటుంది సార్టో ఓకే సార్ చెప్తాను 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 ఆ పది కంపెనీలు ఇతని బినామి కంపెనీలు చెప్పన చదవా బ్యావర్ చదవా అయిపోయావరా ఓ ఆ పది కంపెనీలు వీర కంపెనీలా అవును చిన్న కంపెనీల్ని తక్కువ రేటుకి కొన్ని లిస్ట్ చేసి ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను టూ ఇయర్స్ లో లాస్ అయినట్టు సెటప్ చేసి ఆ డబ్బు మొత్తం కొట్టేశాం ఆ డబ్బు అంతా ఎక్కడ నేను ఈయనకే ఇచ్చాను ఇతన్ని అడగండి ఎక్కడ సార్ ఈయన అడగండి డబ్బెక్కడుందో తెలిసేంత వరకు నువ్వు కొడుతూనే డబ్బు ఈ బ్యాంక్ లోనే ఉంది ఆ సార్ మెసేజ్ పోరా రశ్మి కరెన్సీ జస్ట్ కింద ఒక సీక్రెట్ లాకర్ ఉంది అందులోనే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి నేను బ్యాంకు ని దోచుకోవడానికి వచ్చానా లేదా వీళ్ళు బ్యాంకు ని అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకుంటున్నారా సార్ ట్రాఫిక్ కెమెరాస్ కూడా చెక్ చేస్తాం సార్ చైర్మన్ వైజాగ్ వచ్చిన ప్రతిసారి రాత్రి వేళ ఒక కంటైనర్ వచ్చింది చైర్మన్ పద్దెనిమిది సార్లు బ్యాంకుకి వచ్చి వెళ్ళాడు వచ్చి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఓ కంటైనర్ వచ్చి వెళ్ళింది బ్యాంకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఎరేజ్ అయింది దీని అర్థం బ్యాంకు లోపల ఉండాల్సిన ఆ ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు లేవు దాన్ని చైర్మన్ కొట్టేశాడు కొట్టేశాక ఎందుకు బ్యాంకు దోచుకోవడానికి ప్లాన్ చేయాలి సార్ 
ఇక్కడ జరిగిందంతా వెంట వెంటనే న్యూస్ లో లీక్ అయింది సార్ కానీ శామ్ చెప్పిన చైర్మన్ మ్యాటర్ మాత్రం ఇంకా లీక్ అవ్వలేదు మన రాజేష్ ప్రస్తుతం తరచూ సార్ లోపలికి వెళ్ళిన ప్రభా ఇంకా ఇన్స్పెక్టర్ రాజేష్ చాలా క్లోజ్ ఇక్కడ జరిగిందంతా న్యూస్ లో వచ్చేసింది కానీ బ్యాంక్ ని దోచుకోవడానికి ప్లాన్ చేసింది చైర్మన్ అన్నది మాత్రం ఎందుకు న్యూస్ లో రాలేదు నాకు అది డౌట్ సార్ నేను అంత వెరిపన్ కాను రాజేష్ షూట్ చేయను భయపడుకు చప్పుడు చేయకుండా ఎత్తుకెళ్లి బ్యాంక్ గుమ్మం దగ్గర మర్యాదగా నిజం చెప్పు బ్యాంక్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపేయబోతున్నారు చైర్మన్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ చంపి ఆ నేరాన్ని దోచుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద వేయబోతున్నారు ఎలా మమ్మల్ని కొట్టి తుపాకులతో బెదిరించి ఏదేదో మాట్లాడాడు రంగంలోకి దిగిన సెంట్రల్ ఫోర్స్ తీవ్రవాదుల చొరబాటుని కనిపెట్టడంలో విఫలమైన కమిషనర్ కు ఉద్యోగ విరమణ రవీంద్ర ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ నీ తోక జాడించను అరెస్ట్ ఆ సీక్రెట్ లాక్ ఓపెన్ చేయండి చైర్మన్ చెప్పండి చైర్మన్ ఏమో నాకేం తెలుసు నాకు తెలుసుగా ఈ సంవత్సరం పద్దెనిమిది సార్లు చైర్మన్ ఈ బ్రాంచ్ వచ్చింది ఆ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లని బయటకు తినడానికి బయటకు తీసి ఎక్కడ పెట్టారు అది చైర్మన్ కి మాత్రమే తెలుసు ఈయనే బ్యాంకులు దోచుకోవడానికి మనుషుల్ని సెట్ చేసి వీళ్ళు ఐదు వందల కోట్లు దోచుకు వెళ్ళిపోయాక చెస్ట్ ని బ్లాస్ట్ చేసి డమ్మి నోట్లు కాల్ చేసి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు తగలబడిపోయాయని చెప్పి మీ చెవులో పువ్వు పెట్టడమే ఈయన ప్లాన్ కరెక్ట్గా ఫైర్ మ్యాన్ చీట్ మరి నువ్వు లైబ్రరీ కట్ చేస్తారు సార్ ఒరిజినల్ డబ్బంతా మూట కట్టండి నన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తానంటే డబ్బు ఎక్కడ ఉందో చెప్తాను సార్ చెప్పు ప్రాణాలతో వదిలేస్తా ప్రామిస్ చే ప్రామిస్ గా వదిలేస్తా నా సొంత షిప్ లో వందల కొద్ది కంటైనర్స్ కి మధ్యలో ఇరవై ఐదు కంటైనర్స్ లో దాచి ఉంచాను ఆ డబ్బులోంచి నీకు ఎంత కావాలన్నా తీసుకో నన్ను వదిలే డోర్ క్లోజ్ చేయరా ప్రామిస్ చేస్తావు నాకు నువ్వు మాత్రమే మోసం చేస్తావా 
వాణ్ణి వదిలేకు సీఎంజీ వాడు తప్పించుకుంటే బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం వ్యాపారమే చేయలేం వాడు సిటీ దాటిన వెంటనే పబ్లిక్ ని క్లియర్ చేయమని బడ్డితో పాటు వాడిని బ్లాస్ట్ చేసేయండి పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఉంది సార్ వాడు సచ్చిన తర్వాత వాడి గురించి ఎన్ని కథలైనా రాసుకోవచ్చు బతికున్నోడు చెప్పేదేనయ్యా కేసు బతికున్నోడు చెప్పేదే చరిత్ర నువ్వు పోయి నా ఆర్డర్ ఫాలో చెయ్యి అన్లోడింగ్ ఏరియా వరకు ఒక స్పీడ్ బోట్ మనకి రెస్పాన్స్ అవ్వకుండా వెళ్తోంది సార్ ఆ బోట్ ని చెక్ చేయి 
మొత్తం
కమిషనర్ సార్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పరా నేను మాత్రమే కాదు డబ్బు కోల్పోయిన ఐదు లక్షల మంది నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తారు కానీ ఇది తప్పు డబ్బు సరైన వ్యక్తికి అప్పగించాను ప్రజలతో చెప్పండి ఎప్పుడు చూసినా మోసపోతూ ఏడుస్తూ ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం వర్కౌటే కాదు గట్స్ లేదంటే గ్లోరీ లేదు గ్లోరీ లేదు